ഇടം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അത് സെറ്റാണ് ഞാൻ ഇത് അച്ഛനെ ഒന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ വിളിക്കുന്നു നീ എവിടെയാ ആ ഇവിടുത്തെ പണി കഴിഞ്ഞാ സാനെ ആണോ എടാ അതെ ഓണമൊക്കെ അല്ലേ രണ്ടെണ്ണം അടിക്കണ്ടേ ഏ ഞാനിത് അങ്ങോട്ട് പറയാൻ വരുവായിരുന്നു പിന്നെ പൊളിക്കണ്ടേ അതൊക്കെ സെറ്റാക്കാം ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങളവിടെ വെള്ളം ടച്ചിങ്സ് വെല്ലം റെഡിയാക്കി വെച്ചോ ഞാനിവിടെ സാധനം മേടിച്ചോണ്ടൊക്കെ വന്നേക്കാം പിന്നെ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ കൂടെ ഉണ്ടേ അതെന്നെ ആശാൻ അങ്ങനെ ഏ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി കൂടി അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തിനാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടി സാധനം അവനാ മേടിക്കുന്നേ എന്നാ കൊഴപ്പില്ല ആരും ആശാൻ നമുക്ക് ചേർന്ന് അടിച്ചാ പോലെ അച്ഛനെ അത് കൊഴപ്പില്ല അച്ഛനെ ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം റെഡിയാ അപ്പൊ ഞാനൊരു അരമണിക്കൂർ ഏ ആ ഓക്കെ അച്ഛനെ അപ്പൊ അത് സെറ്റ് എടാ ആശാന്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ട് ആളാണ് സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ആ എന്നാ ബാ എടാ സെറ്റ് ആയി ഇപ്പം ഈ കൂടെയുള്ള പണിക്കാരൊന്നും ഞാൻ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തവരാണല്ലേ ഏ അമ്മാരെ കൊണ്ടൊന്നും കൊഴപ്പില്ല നമ്മുടെ പണിക്കാരല്ലേ പിന്നെ ആശാനെ ബാ എന്താലേ ഓണത്തിനൊക്കെ ഒരു രണ്ടെണ്ണൊക്കെ അടിച്ചു വിട്ട് വെച്ചു ഓണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും നമ്മൾ അതിന് അതിന്റേതായ ബഹുമാനം കൊടുക്കണം പിന്നെ അതാണ് ശരി അത് ഇതാണെങ്കിൽ പോലും എന്റെ പൊന്നു മൂത്തേ സമ്മതിച്ചു പിന്നെ അല്ല അങ്ങോട്ട് ഇതുകൊണ്ടങ്ങ് പൊലിപ്പിക്കണേ ആശാ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഗണപതിക്ക് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പോൺസറിനാണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന ആശാനറിയില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിട്ട് ഞാനിത് അങ്ങ് ആദ്യം കഴിക്കാം ഉദ്ഘാടനം ഓക്കെ അതെ ഇവരെ നമ്മളിത്രം കാര്യമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത ആളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര മോശമാണ് അതായത് ഈ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ ഹാപ്പി ആണോ കേട്ടോ ആ
ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ട ചെയ്യാൻ രാജമാണിക്കം സോറി അടുത്തതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ തടിക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജമാണിക്യത്തിന് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി രാജമുത്ത് അടിക്കണം മുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഇനി എന്റെ ഒരു സന്തോഷം കഴിക്കണം കഴിക്കണം ഞങ്ങളോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഓണമാണ് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയ ഇതാണ് ബഹുമാനം വെറുതെ അങ്ങ് പൊക്കോളും ട്ടെ നമ്മുടെ ആശാനെ കുറിച്ച് അറിയാവോ ഈ ആശാനെ കുറിച്ച് അറിയാവോ ഞാൻ പറയൂ ആശാന ആശാന്റെ ആശാന ആശാനിന്റെ ആശാന ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല ആശാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയും ഞങ്ങക്ക് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇ എസ് സിയും പി എഫും ബോണസുമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു തുക എല്ലാ ദിവസവും വാങ്ങിക്കും എന്നിട്ട് ഓണവും ക്രിസ്തുമസും സംക്രാന്തിയൊക്കെ ആവുമ്പോ ആശ ഇതേപോലെ റോഞ്ഞ കുപ്പിയായിട്ട് വന്ന് ആ ഇ എസ് സി ബോണസും അതിലങ്ങ് തീർക്കും അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആശ ലാശാല കള്ളു കുടിച്ചിട്ട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറയാൻ എനിക്കില്ലേ ആശാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ കണ്ടത് അതല്ല ആശാലെ ഈ പുള്ളിയുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കിളച്ച് കേരളടാ രാജമാണിക്കോ ഇതുകൂടെ ഞാൻ പഠിക്കാം അടി ഓ 
പിടിക്കണ്ട എനിക്ക് അതിന് മാത്രം പ്രായമായിട്ടില്ല നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കിയില്ലേ എന്റെ ഈ ഞരമ്പിന്റെ ക്ഷീണം കാരണം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നറിയാവോ അറിയാവോ ഇല്ല എനിക്കൊരു ചിറ്റപ്പനുണ്ട് ചിറ്റപ്പൻ ചിറ്റപ്പനോ അത് നിനക്ക് ചിറ്റപ്പൻ ഇല്ലേ ഇല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യും സങ്കടപ്പെടുന്ന നല്ല സൂപ്പർ മനുഷ്യനാ ഒരാറു മാസം പലിശ ഇല്ലാതെ നിനക്ക് ഇവിടെ തന്നെക്ക നീ വെച്ച് അനുഭവിക്ക് എന്നിട്ട് ഇന്ന് ആ ചിറ്റപ്പന്റെ മകളെ കല്യാണമായിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല കല്യാണോ ആ ചിറ്റപ്പന്റെ മകളെ കല്യാണമായിട്ട് ഞാൻ പോയില്ല അറിയാവോ ചിറ്റപ്പന്റെ മകളുടെ കല്യാണമോ കെട്ട് കല്യാണമോ ഇന്ന് ചിറ്റപ്പന്റെ കല്യാണത്തിലാണോ പോവാതിരിക്കുന്നത് ചിറ്റപ്പന്റെ ആണോ ചിറ്റപ്പന്റെ മകളെ കല്യാണം ഇനി ബാക്കി കഥ പറ കല്യാണത്തിന് പോകരുത് എന്റെ ചിറ്റപ്പന്റെ മകളുടെ കല്യാണത്തിന് പോകരുത് പറയട്ടെ ഈ പട്ടിയേതാ 